ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கஸ் கிச்சன் எல்லோரும் ஆனந்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கீங்களா இன்றைக்கி பட்டர் குக்கீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா நம்ம பேக்கரிக்கு போனோம்னா இந்த பட்டர் குக்கீஸ் வாங்கி சாப்பிடும் இல்லையா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாயில் போட்டால் கரையிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இதே பட்டர் குக்கீஸை வீட்டில் மைதா இல்லாமல் கோதுமை மாவில் முட்டை இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியுங்க வாங்க இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த பட்டர் குக்கீஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போமா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் கால் கப் அளவுக்கு பொடித்த சர்க்கரை ஐசிங் சுகர் இதுக்கான இது எப்படி பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாங்கிறதுக்கான ரெசிபி லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளர் மக்காச்சோள மாவு ஒன் பை த்ரீ கப் மூன்றில் ஒரு பங்கு கோதுமை மாவு முழு கோதுமை மாவு ஒரு சிட்டிகை உப்பு இவ்வளோதாங்க வேணும் இந்த அஞ்சு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வேணும் நமக்கு இந்த பட்டர் குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இந்த நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெயோட இந்த பொடித்த சர்க்கரை போட்டு நம்ம நல்லா கலந்துக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வெண்ணெயை வந்து நல்ல வெள்ளையாக ஃப்ளஃபியாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம அடிச்சுக்க போகிறோம் இந்த முள் கரண்டியை வச்சு நல்லா அப்படி கலந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கலந்து கொடுத்தோம்னா நமக்கு நல்லா இது ஒரு மாதிரி ஈவனாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த மஞ்சளாக இருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட் கலர் ஆகும் இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம அதை கலக்க போகிறோம் இப்போ நான் அந்த வெண்ணெயை நல்லா கலந்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா முன்னை விட கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் நல்ல அந்த ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள் வெண்ணெய் இந்த மாதிரி கலந்துக்கணும் கலந்துக்கிட்டு இப்போ இதில் இந்த பொடித்த சர்க்கரையை ஆட் பண்ணி அதையும் கலந்துக்கலாம் நல்லா ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பேசிக் குக்கி ரெசிப்பிங்க இது இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஃப்ளேவர் இதை தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நிறைய வெரைட்டி பண்ணலாம் இந்த பேஸை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த பொடித்த சர்க்கரையை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இதோட இந்த அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் எப்போவுமே கார்ன்ஃப்ளார் எடுக்கிறப்ப ஃப்ரெஷ் கார்ன்ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளார் வந்து அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டை நெருங்க நெருங்க ரொம்ப நமக்கு அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வாசனை வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம அதில் எதை பண்ணினாலுமே ஸோ நம்மளோட அல்வா ரெசிபிஸ் நம்ம சூப்பு எல்லாத்துலேயும் நம்ம எதில் ஆட் பண்ணாலுமே அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ் பேக்காக வாங்கிக்கோங்க அப்படி உங்களுக்கு அதில் ரொம்ப யூஸ் யூஸ் கிடையாது எப்போயோ ஒரு நேரம் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இருந்ததுன்னா யூஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு பாக்கி இருக்கிறத மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வெளியில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதம்தான் இருக்கும் கார்ன்ஃப்ளவர் அதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்லேயுமே அந்த ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் அது மட்டும் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த மாவையும் ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம இதை கலந்துக்கலாம் இதுக்குன்னு நம்ம தனியாக தண்ணியோ எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இதை பெசஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னாலே கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த வெண்ணெய் நம்ம கை சூடுக்கு நல்லா மெல்ட் ஆகி இது வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல மாவாக கிடச்சிடும் இந்த நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் தண்ணி பால் எதுவுமே சேர்க்கலை அந்த மாவும் அந்த வெண்ணெய் அந்த சக்கரை மட்டும்தான் நல்லா இதை கலந்துருக்கு இப்போது நமக்கு எந்த சைஸில் நமக்கு பட்டர் குக்கீஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்றபடி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா அப்படி கையில் உருட்டி என்ன ஷேப் வேணுமோ நம்ம பண்ணலாம் நம்மளோட விருப்பம் அது இப்போ நான் வந்து சின்ன உருண்டையாக இந்த மாதிரி உருட்ட போகிறேன் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இதில் ஒரு ஃபோர்க் வச்சு சும்மா ஒரு அழகுக்காக நம்ம என்ன இம்ப்ரெஷன் வேணால் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு எடுக்க போகிறேன் இந்த கிராக்ஸ் விழாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா அந்த மாதிரி அதை லேஸ் அப்படி தட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கிராக்ஸ் வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன் எடுத்து நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருட்டுற மாதிரி உருட்டிட்டு அந்த ஓரமெல்லாம் வெடிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு அப்படி லேஸாக ஒரு அழுத்த அழுத்தி இந்த முள் கரண்டி வச்சு இப்படி ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து வைக்க வேண்டியதாக இந்த மாதிரி நான் இந்த மாவு ஃபுல்லத்தையும் பண்ண போகிறேன் இப்போது நம்மளோட பட்டர் குக்கீஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது நான் வந்து அவனை ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் அது வரைக்கும் இந்த குக்கீஸை நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க போகிறேன் இவங்களை கொஞ்சம் சில்லுன்னு வச்சுருந்தா தான் நம்ம அப்புறம் செய்கிறப்ப இவங்க நல்லா வருவாங்க அதனால் இது இவங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு போகிறாங்க அவனை நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் 
இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நம்ம பிஸ்கெட்ஸை எடுத்தாச்சு நம்மளோட அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்கு இப்போ உள்ள பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆகும் நம்ம முதல்ல பத்து நிமிஷம் வைப்போம் அதுக்கப்புறம் வேணும்னா ரெண்டு நிமிஷம் வைப்போம் நீங்கள் உங்களோட அவன் டைமிங்ஸ்க்கு டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்றபடி பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட குக்கீஸ் ரெடியாக இருக்கும் பாருங்க நல்லா வெந்து வந்திருக்கு கொஞ்ச நேரம் அதில் இதில் அப்படியே விட்டுடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வெளியில் எடுக்கலாம் அதுக்குள்ளே இப்போ எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ தொட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டோம்னா அதுலேயே கொஞ்சம் நல்லா ஹார்டாகி வெளில வரும் இப்போது நம்மளோட பட்டர் குக்கீஸ் எடுத்து வெளியில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிருக்கு இந்த சூடு ஆறி இது நல்ல கிறிஸ்ப் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் ரேக்கில் எடுத்து வைக்கலாம் இல்லை நம்மக்கிட்ட ஒரு வடி தட்டு இருந்ததுன்னா கூட அதை திருப்பி போட்டு அதை மேலே கூட வைக்கலாம் இந்த பட்டர் குக்கீஸ் ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை அவசியம் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் வழக்கம் போல் எழுதி அனுப்புங்க மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் இன்னும் ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான ரெசிபிகளுக்கு